തോബിത്ത് അധ്യായം പതിനൊന്ന് യാത്ര മംഗളകരമാക്കിയതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് തോബിയാസ് മടങ്ങിപ്പോയി അവൻ റഘുവേലിനും അവൻ്റെ ഭാര്യ എത്തനായിക്കും മംഗളം നേർന്നു യാത്ര ചെയ്ത് അവൻ നിനവേക്ക് അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ റഫായേൽ തോബിയാസിനോട് പറഞ്ഞു സഹോദര ഏത് നിലയിലാണ് പിതാവിനെ നീ വിട്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് വേഗം നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മുൻപേ പോയി വീട്ടിൽ വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ കൈപ്പ കൂടി എടുത്തുകൊള്ളൂ അവർ പോയി നായ് അവരുടെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന മകനെ നോക്കി വഴിയിൽ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ വരുന്നത് കണ്ട് അവൾ അവൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിന്റെ പുത്രൻ വരുന്നു അവനോടുകൂടെ പോയ ആളുമുണ്ട് റഫായിൽ പറഞ്ഞു തോബിയാസ് നിന്റെ പിതാവിന് കാഴ്ച ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കയ്പ്പ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പുരട്ടണം ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ കണ്ണു തിരുമ്പും അപ്പോൾ വെളുത്ത പാടകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും അവൻ നിന്നെ കാണുകയും ചെയ്യും അന്ന ഓടിച്ചെന്ന് മകനെ ആശ്ലേഷിച്ചു അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞെ നിന്നെ കാണാൻ എനിക്കിടയായി ഇനി മരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് അവർ ഇരുവരും കരഞ്ഞു വാതിൽക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ തോബിത്തിന് കാലിടറി പുത്രൻ ഓടിയെത്തി പിതാവിനെ താങ്ങി കണ്ണുകളിൽ കയ്പ്പ് പുരട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു പിതാവെ സന്തോഷമായിരിക്കൂ ചൊറിച്ചിൽ തോന്നിയപ്പോൾ തോബിത്ത് കണ്ണു തിരുമ്മി വെളുത്ത പാട കൺകോണുകളിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ അവൻ പുത്രനെ കണ്ടു അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങയുടെ നാമം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാണ് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധദൂതന്മാരും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ദുരിതങ്ങൾ അയച്ചു എന്നാലും എന്നോട് കരുണ കാട്ടി ഇതാ എൻ്റെ മകൻ തോബിയാസിനെ ഞാൻ കാണുന്നു അവൻ്റെ മകൻ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് മേതിയായിൽ തനിക്ക് സംഭവിച്ച വലിയ കാര്യങ്ങൾ പിതാവിനെ അറിയിച്ചു തോബിത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മരുമകളെ സ്വീകരിക്കാൻ നിനവേ നഗരത്തിൻ്റെ കവാടത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കണ്ടവരെല്ലാം അവന് കാഴ്ച വീണ്ടു കിട്ടിയതിൽ വിസ്മയിച്ചു തന്നോട് കരുണ കാണിച്ച ദൈവത്തെ അവരുടെ മുൻപിൽ വച്ച് തോബിത്ത് സ്തുതിച്ചു അവൻ തൻ്റെ മരുമകൾ സാറായുടെ അടുത്തെത്തി അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മകളെ സ്വാഗതം നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹീതരാണ് അങ്ങനെ നിനവേയിൽ അവൻ്റെ സഹോദരരുടെ ഇടയിൽ ആനന്ദം കളിയാടി അഹിക്കാറും അനന്തരവൻ നാദാപം വന്നു തോബിയാസിൻ്റെ വിവാഹം ഏഴ് ദിവസം ആർഭാടപൂർവം ആഘോഷിച്ചു തോബിത്ത് അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് തോബിത്ത് മകൻ തോബിയാസിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മകനെ നിന്നോടൊപ്പം വന്നവൻ്റെ കൂലി കൊടുക്കുക പറഞ്ഞിരുന്നതിലും കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അവൻ പറഞ്ഞു പിതാവെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പകുതി കൊടുത്താലും ദോഷമില്ല അവൻ എന്നെ സുരക്ഷിതനായി നിൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യയെ സുഖപ്പെടുത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി പണം വാങ്ങി നിന്നെയും സുഖപ്പെടുത്തി വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു അവനത് അർഹിക്കുന്നു അവൻ ദൂതനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ എല്ലാം പകുതി എടുത്തുകൊള്ളുക ദൂതൻ രണ്ടുപേരെയും രഹസ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുവൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത നന്മയെ പ്രതി സകല ജീവികളുടെയും മുൻപിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അവിടുത്തേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രഘോഷിച്ച് അവിടുത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും അവിടുത്തെ നാമത്തിന് മഹത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമത്രേ അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പറയാൻ അമാന്തമരുത് രാജാവിൻ്റെ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് മഹനീയമാണ് നന്മ ചെയ്യുക നിനക്ക് തിന്മ ഭവിക്കുകയില്ല ഉപവാസം ദാനധർമ്മം നീതി എന്നിവയോടുകൂടിയാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നല്ലതാണ് നീതിയോടുകൂടിയ അല്പമാണ് നീതിയോടുകൂടിയ അധികത്തെക്കാൾ അഭികാമ്യം സ്വർണം കൂട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ 
ദാനം ചെയ്യുന്നത് നന്ന് ദാനധർമ്മം മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു അത് സകല പാപങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കുന്നു പരോപകാരവും നീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ആസ്വദിക്കും പാപം ചെയ്യുന്നവൻ സ്വന്തം ജീവൻ്റെ ശത്രുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കുകയില്ല രാജാവിൻ്റെ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് മഹനീയം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീയും നിൻ്റെ മരുമകൾ സാറായും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധനായവനെ ഞാൻ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു നീ മൃതരെ സംസ്കരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോടൊത്തുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണമേശയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ മടിക്കാതിരുന്ന നിന്റെ സൽപ്രവൃത്തി എനിക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആകയാൽ നിന്നെയും നിന്റെ മരുമകൾ സാറായേയും സുഖപ്പെടുത്താൻ ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ റഫായലാണ് വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധനായവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏഴ് വിശുദ്ധദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ അവർ ഇരുവരും സംഭ്രാന്തരായി ഭയത്തോടെ അവർ കമഴ്ന്നു വീണു അവൻ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നേക്കും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവൻ എൻ്റെ അവതാര്യം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത് അവിടുത്തെ എന്നേക്കും സ്തുതിക്കുവൻ ഈ നാളുകളിലെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഛായാദർശനമായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരു ദർശനം മാത്രം ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുക ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് സംഭവിച്ചതെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നാൽ അവനെ കണ്ടില്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയവും അത്ഭുതാമഹവുമായ പ്രവർത്തികളെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു തോബിത് അധ്യായം പതിമൂന്ന് തോബിത് ആഹ്ലാദം തുളുമ്പുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന രചിച്ചു നിത്യനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അവിടുത്തെ രാജ്യം അനുഗ്രഹീതം അവിടുന്ന് ശിക്ഷിക്കുകയും കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാതാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ജനതകളുടെ മുൻപിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റുപറയുവൻ അവിടുന്നാണ് നമ്മെ അവരുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചത് അവരുടെ ഇടയിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വം വിളംബരം ചെയ്യുവൻ സകല ജീവികളുടെയും മുൻപിൽ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവൻ അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നേക്കും നമ്മുടെ പിതാവും അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ തിന്മകൾക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും എന്നാൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടും കരുണചൊരിയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുകയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ സത്യസന്ധമായി വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം മറയ്ക്കുകയില്ല അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത നന്മയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ ഉച്ചത്തിൽ അവിടുത്തേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ നീതിയുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ യുഗങ്ങളുടെ രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തുവിൻ പ്രവാസിയായി വസിക്കുന്ന നാട്ടിൽ വച്ച് ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പാപികളായ ജനതയോട് അവിടുത്തെ ശക്തിയും മഹത്വവും പ്രഘോഷിക്കുന്നു പാപികളെ പിന്തിരിയുവിൻ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുവിൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജാവിനെ എൻ്റെ ആത്മാവ് പുകഴ്ത്തുന്നു അവിടുത്തെ പ്രഭാവത്തിൽ ഞാൻ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കട്ടെ ജറൂസലമിൽ അവിടുത്തേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ നഗരമായ ജറൂസലമേ നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തം അവിടുന്ന് നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കും നീതിനിഷ്ഠരായ മക്കളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടും കരുണ ചൊരിയും കർത്താവിന് യഥായോഗ്യം കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ യുഗങ്ങളുടെ രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ അവിടുത്തെ കൂടാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ ഉയർത്തപ്പെടട്ടെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ 
ദുഃഖിതരുടെ മേൽ അവിടുത്തെ സ്നേഹം തലമുറകളോളം എന്നേക്കും ചൊരിയട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നാമം വഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ജനതകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവിന് കാഴ്ചകൾ വേണ്ടി വരും തലമുറകൾ നിന്നെ സന്തോഷപൂർവ്വം കീർത്തിക്കും നിന്നെ വെറുക്കുന്നവർ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതർ നീതിനിഷ്ഠരായ മക്കളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുവൻ അവരെ അവിടുന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും അവർ നീതിമാന്മാരുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എത്രയോ അനുഗ്രഹീതർ നിന്റെ ശാന്തിയിൽ അവർ സന്തോഷിക്കും നിന്റെ കഷ്ടതകളിൽ ദുഃഖിച്ചവർ അനുഗ്രഹീതർ നിന്റെ മഹത്വം കണ്ട് അവർ ആനന്ദിക്കും അവർക്ക് ശാശ്വതാനന്ദം ലഭിക്കും എന്റെ ആത്മാവ് ഉന്നത രാജാവായ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തട്ടെ ഇന്ദ്രനീലവും മരതകവും കൊണ്ട് ജറുസലം പണിയപ്പെടും അവളുടെ മതിലുകൾ അനർഘരത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗോപുരങ്ങളും കൊത്തളങ്ങളും തനി സ്വർണം കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെടും ജറൂസലം തെരുവേദികളിൽ ഗോമേതകവും മാണിക്യവും ഓഫീറലെ രത്നങ്ങളും പതിക്കും അവരുടെ പാതകളിൽ ഹല്ലേലിയ മാറ്റലിക്കൊള്ളും നിനക്ക് ശാശ്വത മഹത്വം നൽകി ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കും തോബിത് അധ്യായം പതിനാല് തോബിത് സ്തോത്രഗീതം അവസാനിപ്പിച്ചു എൺപത്തെട്ടാം വയസ്സിലാണ് അവന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടി അവൻ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു വൃദ്ധനായപ്പോൾ പുത്രനെയും പൗത്രന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് പുത്രനോട് പറഞ്ഞു മകനെ എനിക്ക് വയസ്സായി ജീവിതത്തോട് വിടവാങ്ങാൻ കാലമെടുത്തു നീ മക്കളെയും കൂട്ടി മേദിയായിലേക്ക് പുറപ്പെടുക നിനവെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് യോനാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ മേദിയായിൽ കുറെ കാലം സമാധാനം നിലനിൽക്കും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തങ്ങളുടെ നല്ല ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ ചിതറിക്കപ്പെടും ജെറൂസലം വിജനമാകും ദേവാലയം അഗ്നിക്കിരയായി കുറെ കാലത്തേക്ക് നാശകൂമ്പാരമായി കിടക്കും എന്നാൽ ദൈവം വീണ്ടും കരുണ തോന്നി അവരെ തങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും കാലപരിപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ആദ്യത്തേതുപോലെ ആവുകയില്ലെങ്കിലും അവർ ദേവാലയം വീണ്ടും പണിയും അതിനുശേഷം അവർ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന് ജെറുസലമിനെ മഹത്വപൂർണമായി പുതുക്കിപ്പണിയും പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ തലമുറകൾക്കും വേണ്ടി മഹിമയാർന്ന ദേവാലയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കും അപ്പോൾ സകല ജനതകളും ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തരാവുകയും തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കുഴിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്യും അവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും അവിടുത്തെ ജനം ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കും കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ മഹത്വം അണിയിക്കും സത്യത്തിലും നീതിയിലും ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന സകലരും നമ്മുടെ സഹോദരരോട് കരുണ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും മകനെ നിനിവെ വിട്ടുപോവുക യുവനാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും സംഭവിക്കും നിനക്ക് ശുഭം ഭവിക്കാൻ നിയമവും പ്രമാണങ്ങളും പാലിക്കുകയും നീതിയോടും കരുണയോടും കൂടെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നെ ഉചിതമായി സംസ്കരിക്കണം നിന്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സംസ്കരിക്കണം ഇനി നിനവയിൽ താമസിച്ചുകൂടാ മകനെ തന്നെ പോറ്റിയ അഹിക്കാറിനോട് നാദാബ് ചെയ്തതെന്തെന്നും അവനെ എങ്ങനെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്നും അവനെന്ത് പ്രതിഫലം നൽകിയെന്നും കാണുക എന്നാൽ അഹിക്കാർ രക്ഷപ്പെടുകയും അവരൻ അന്ധകാരത്തിൽ അമർന്ന് തൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നേടുകയും ചെയ്തു അഹിക്കാർ ദാനധർമ്മം നൽകി അങ്ങനെ നാദാബ് ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു നാദാബ് തന്നെ ആ കെണിയിൽ വീണ് നശിച്ചു ആകയാൽ മക്കളെ ദാനധർമ്മം എന്ത് നേടുന്നുവെന്നും നീതി എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ചിന്തിക്കുവൻ ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ മരിച്ചു അവന് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു തോബിയാസ് അവനെ ആഡംബരപൂർവ്വം സംസ്കരിച്ചു അന്ന മരിച്ചപ്പോൾ തോബിയാസ് അവളെ പിതാവിൻ്റെ സമീപത്ത് സംസ്കരിച്ചു തോബിയാസ് ഭാര്യയെയും പുത്രന്മാരെയും കൂട്ടി എക്ബത്താനായിൽ 
അമ്മായിയപ്പനായ ഋഗുവേലിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിയെത്തി പ്രായത്തോടൊപ്പം അവൻ്റെ കീർത്തിയും വളർന്നു ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരെ സാഘോഷം സംസ്കരിച്ചു അവരുടെയും സ്വപിതാവായ തോപ്പിത്തിൻ്റെയും വസ്തുവകകൾ അവൻ അവകാശമായി ലഭിച്ചു അവൻ മേദിയായിലെ എക്ബത്താനായിൽ വച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ മരിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നബുക്കദിനേസറും അഹസ്വേരൂസും നിനുവെ കീഴടക്കി നശിപ്പിച്ച വാർത്ത അവൻ കേട്ടു മരണത്തിനു മുൻപ് നിനുവയെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ അവന് ഇടവന്നു Chapter 11 Then they left and began their return journey. When they were near Kasurin, just before Nineveh, Raphael said, You know how we left your father. Let us hurry on ahead of your wife to prepare the house while the rest of the party are still on the way. So they both went on ahead, and Raphael said to Tobiah, Have the gall in your hand. And the dog ran along behind them. Meanwhile, Anna sat watching the road by which her son was to come. When she saw him coming, she exclaimed to his father, Tobit, your son is coming, and the man who traveled with him. Raphael said to Tobiah before he reached his father, I am certain that his eyes will be opened. Smear the fish gall on them. This medicine will make the cataract shrink and peel off from his eyes. Then your father will again be able to see the light of day. Then Anna ran up to her son, threw her arms around him, and said to him, Now that I have seen you again, son, I am ready to die. And she sobbed aloud. Tobit got up and stumbled out through the courtyard gate. Tobiah went up to him, with the fish gall in his hand, and holding him firmly, blew into his eyes. Courage, father, he said. Next he smeared the medicine on his eyes, and it made them smart. Then, beginning at the corners of Tobit's eyes, Tobiah used both hands to peel off the cataracts. When Tobit saw his son, he threw his arms around him and wept. He exclaimed, I can see you, son, the light of my eyes. Then he said, Blessed be God, and praised be his great name, and blessed be all his holy angels. May his holy name be praised throughout all the ages. because it was he who scourged me, and it is he who has had mercy on me. Behold, I now see my son Tobiah. Then Tobit went back in, rejoicing and praising God with full voice. Tobiah told his father that his journey had been a success, that he had brought back the money, and that he had married Raguel's daughter Sarah, who would arrive shortly, for she was approaching the gate of Nineveh. Rejoicing and praising God, Tobit went out to the gate of Nineveh to meet his daughter-in-law. When the people of Nineveh saw him walking along briskly with no one leading him by the hand, they were amazed. Before them all, Tobit proclaimed how God had mercifully restored sight to his eyes. When Tobit reached Sarah, the wife of his son Tobiah, he greeted her. Welcome, my daughter. Blessed be your God for bringing you to us, daughter. Blessed are your father and your mother. Blessed is my son Tobiah, and blessed are you, daughter. Welcome to your home with blessing and joy. Come in, daughter. That day there was joy for all the Jews who lived in Nineveh. Ahikar and his nephew Nadab also came to rejoice with Tobit. They celebrated Tobiah's wedding feast for seven happy days, and he received many gifts. Chapter 12 When the wedding celebration came to an end, Tobit called his son Tobiah and said to him, Son, see to it that you give what is due to the man who made the journey with you. Give him a bonus too. Tobiah said, Father, how much shall I pay him? It would not hurt me at all to give him half of all the wealth he brought back with me. He led me back safe and sound. He cured my wife. He brought the money back with me, and he cured you. How much of a bonus should I give him? Tobit answered, It is only fair, son, that he should receive half of all that he brought back. So Tobiah called Raphael and said, Take as your wages half of all that you have brought back, and go in peace. Raphael called the two men aside privately and said to them, Thank God. Give him the praise and the glory. Before all the living, acknowledge the many good things he has done for you. 
by blessing and extolling his name in song. Before all men honor and proclaim God's deeds, and do not be slack in praising him. A king's secret it is prudent to keep, but the works of God are to be declared and made known. Praise them with due honor, do good, and evil will not find its way to you. Prayer and fasting are good, but better than either is almsgiving accompanied by righteousness. A little with righteousness is better than abundance with wickedness. It is better to give alms than to store up gold, for almsgiving saves one from death and expiates every sin. Those who regularly give alms shall enjoy a full life, but those habitually guilty of sin are their own worst enemies. I will now tell you the whole truth. I will conceal nothing at all from you. I have already said to you a king's secret it is prudent to keep, but the works of God are to be made known with due honor. I can now tell you that when you, Tobit, and Sarah prayed, it was I who presented and read the record of your prayer before the glory of the Lord. And I did the same thing when you used to bury the dead." When you did not hesitate to get up and leave your dinner in order to go and bury the dead, I was sent to put you to the test. At the same time, however, God commissioned me to heal you and your daughter-in-law Sarah. I am Raphael, one of the seven angels who enter and serve before the glory of the Lord. Stricken with fear, the two men fell to the ground, but Raphael said to them, No need to fear, you are safe. Thank God now and forever. As for me, when I came to you, it was not out of any favor on my part, but because it was God's will. So continue to thank Him every day, praise Him with song. Even though you watched me eat and drink, I did not really do so. What you were seeing was a vision. So now get up from the ground and praise God. Behold, I am about to ascend to Him who sent me, Write down all these things that have happened to you. When Raphael ascended, they rose to their feet and could no longer see him. They kept thanking God and singing his praises, and they continued to acknowledge these marvelous deeds which he had done when the angel of God appeared to them. Chapter 13 Then Tobit composed this joyful prayer. Blessed be God who lives forever, because his kingdom lasts for all ages. For he scourges and then has mercy, he casts down to the depths of the netherworld, and he brings up from the great abyss. No one can escape his hand. Praise him, you Israelites, before the Gentiles, for though he has scattered you among them, he has shown you his greatness even there. Exalt him before every living being, because he is the Lord our God, our Father, and God forever. He scourged you for your iniquities, but will again have mercy on you all. He will gather you from all the Gentiles among whom you have been scattered. When you turn back to him with all your heart to do what is right before him, then he will turn back to you and no longer hide his face from you. So now consider what he has done for you and praise him with full voice. Bless the Lord of righteousness and exalt the King of the ages, in the land of my exile I praise him, and show his power and majesty to a sinful nation. Turn back, you sinners, do the right before him. Perhaps he may look with favor upon you and show you mercy. As for me, I exalt my God, and my spirit rejoices in the King of heaven. Let all men speak of his majesty and sing his praises in Jerusalem. O Jerusalem, holy city, he scourged you for the works of your hands, but will again pity the children of the righteous. Praise the Lord for his goodness, and bless the King of the ages, so that his tent may be rebuilt in you with joy. May he gladden within you all who were captives, all who were ravaged may be cherished within you for all generations to come. A bright light will shine to all parts of the earth, Many nations shall come to you from afar, and the inhabitants of all the limits of the earth drawn to you by the name of the Lord God, bearing in their hands their gifts for the King of heaven. Every generation shall give joyful praise in you, and shall call you the Chosen One through all ages forever. 
Accursed are all who speak a harsh word against you. Accursed are all who destroy you and pull down your walls, and all who overthrow your towers and set fire to your homes. But forever blessed are all those who build you up. Go then, rejoice over the children of the righteous, who shall all be gathered together and shall bless the Lord of the ages. Happy are those who love you, and happy those who rejoice in your prosperity. Happy are all the men who shall grieve over you, over all your chastisements, for they shall rejoice in you as they behold all your joy for ever. My spirit blesses the Lord, the great King. Jerusalem shall be rebuilt as his home for ever. Happy for me if a remnant of my offspring survive to see your glory and to praise the King of heaven. The gates of Jerusalem shall be built with sapphire and emerald, and all your walls with precious stones. The towers of Jerusalem shall be built with gold, and their battlements with pure gold. The streets of Jerusalem shall be paved with rubies and stones of Ophir. The gates of Jerusalem shall sing hymns of gladness, and all her houses shall cry out, Alleluia! Blessed be God who has raised you up, may he be blessed for all ages. For in you they shall praise his holy name for ever. Chapter 14 Tobit died peacefully at the age of a hundred and twelve and received an honorable burial in Nineveh. He was sixty-two years old when he lost his eyesight, and after he recovered it he lived in prosperity, giving alms and continually blessing God and praising the Divine Majesty. Just before he died he called his son Tobiah and Tobiah's seven sons and gave him this command. Son, take your children, and flee into Medea, for I believe God's word which was spoken by Nahum against Nineveh. It shall all happen, and shall overtake Assyria and Nineveh. Indeed, whatever was said by Israel's prophets, whom God commissioned, shall occur. Not one of all the oracles shall remain unfulfilled, but everything shall take place in the time appointed for it. So it will be safer in Medea than in Assyria or Babylon." For I know and believe that whatever God has spoken will be accomplished. It shall happen, and not a single word of the prophecy shall prove false. As for our kinsmen who dwell in Israel, they shall all be scattered and led away into exile from the good land. The entire country of Israel shall become desolate. Even Samaria and Jerusalem shall become desolate. God's temple there shall be burnt to the ground and shall be desolate for a while. But God will again have mercy on them, and bring them back to the land of Israel. They shall rebuild the temple, but it will not be like the first one, until the era when the appointed time shall be completed. Afterward all of them shall return from their exile, and they shall rebuild Jerusalem with splendor. In her the temple of God shall also be rebuilt. Yes, it will be rebuilt for all generations to come, just as the prophets of Israel said of her. All the nations of the world shall be converted, and shall offer God true worship. All shall abandon their idols which have deceitfully led them into error, and shall bless the God of the ages in righteousness. Because all the Israelites who are to be saved in those days will truly be mindful of God, they shall be gathered together and go to Jerusalem. In security shall they dwell forever in the land of Abraham, which will be given over to them. Those who sincerely love God shall rejoice, but those who become guilty of sin shall completely disappear from the land. Now, children, I give you this command, serve God faithfully, and do what is right before Him. You must tell your children to do what is upright and to give alms, to be mindful of God, and at all times to bless His name sincerely and with all their strength. Now, as for you, my son— Depart from Nineveh, do not remain here. The day you bury your mother next to me, do not even stay overnight within the confines of the city. For I see that people here shamelessly commit all sorts of wickedness and treachery. Think, my son, of all that Nadab did to Ahikar, the very one who brought him up. Ahikar went down alive into the earth. Yet God made Nadab's disgraceful crime rebound against him. Ahikar came out again into the light, 
But Nadab went into the everlasting darkness, for he had tried to kill Ahikar. Because Ahikar had given alms to me, he escaped from the deadly trap Nadab had set for him. But Nadab himself fell into the deadly trap, and it destroyed him. So, my children, note well what almsgiving does, and also what wickedness does. It kills. But now my spirit is about to leave me. They placed him on his bed, and he died, and he received an honorable burial. When Tobiah's mother died, he buried her next to his father. He then departed with his wife and children for Medea, where he settled in Ekbatana with his father-in-law Raguel. He took respectful care of his aging father-in-law and mother-in-law, and he buried them in Ekbatana in Medea. Then he inherited Raguel's estate, as well as that of his father Tobit. He died at the venerable age of a hundred and seventeen. But before he died, he heard of the destruction of Nineveh and saw its effects. He witnessed the exile of the city's inhabitants when Cyrusarus, king of Medea, led them captive into Medea. Tobiah praised God for all that he had done against the citizens of Nineveh and Assyria. Before dying, he rejoiced over Nineveh's destruction, and he blessed the Lord God forever and ever. Amen.